హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అమ్మమ్మ స్పెషల్ ఛానల్ ఈరోజు నేను ఈ వీడియోలో బియ్య పిండితో చిప్స్ చేసి చూపిస్తున్నానండి ఇవి స్నాక్స్ కింద చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి ఈ వీడియో చూసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు తయారు చేసే విధానం చూద్దాము ముందుకు గ్యాస్ డౌన్ చేసుకొని కళాయి పెట్టుకోవాలి దాంట్లో మీరు బియ్య పిండి ఎంత అయితే తీసుకుంటారో అంత వాటర్ కూడా తీసుకోవాలి ఒక కప్పు బియ్య పిండికి ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకోవాలి నేను ఇక్కడ రెండు కప్పులు బియ్య పిండి తీసుకున్నాను అందుకని రెండు కప్పులు వాటర్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు సాల్ట్ సరిపోయినంత వేసుకోవాలి అలాగే దాంట్లో ఒక అర స్పూను వాము వేసుకోవాలి అలాగే ఒక అర స్పూను నెయ్యి వేసుకోవాలి వాటర్ మరగడం స్టార్ట్ అయింది కదా ఇప్పుడు గ్యాస్ని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని కొద్ది కొద్దిగా పిండి వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి రెండు కప్పులు బియ్య పిండి తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ రెండు కప్పులు వాటర్కి రెండు కప్పులు బియ్య పిండి తీసుకున్నాను ఇలా మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకొని అప్పుడు గ్యాస్ స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని మూత పెట్టుకోండి కొద్దిగా చల్లారనివ్వాలి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి పొడి పొడిగా ఉంది కదా ఇప్పుడు చేతుల్ని వాటర్లో తడుపుకొని దీన్ని ఇప్పుడు సాఫ్ట్గా చేసుకోవాలి మధ్య మధ్యలో చేతుల్ని తడుపుకుంటూ ఇది మెత్తగా ఒక ఉండలా చేసుకోండి ఇక్కడ చూడండి ఇలా రెడీ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు కొద్దిగా ముద్దను తీసుకొని మనం చపాతీలు ఏ విధంగా అయితే చేసుకుంటామో ఆ విధంగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు చపాతీలు చేసుకునే పీట ఉన్న కర్ర తీసుకోవాలి దాని మీద కొద్దిగా బియ్య పిండి పొడి పిండి జల్లుకోవాలి చల్లుకొని పల్చగా రుద్దుకోవాలి ఇవి ఇలా పల్చగా చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఫోక్ స్పూన్ తీసుకొని మొత్తం అంతా ఇలా హోల్స్ లో పెట్టుకోవాలి మనం ఆయిల్లో వేసినప్పుడు పొంగకుండా ఉంటాయి పొంగితే కనుక మనకి సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వవు ఇవి మెత్తగా ఉంటాయి మొత్తం అంతా ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఇప్పుడు చాకు కానీ లేదంటే పిజ్జా కట్టర్ తీసుకొని ఇలా సైడ్స్ నీట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి మనం బియ్య పిండితో చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి సైడ్స్ అంతా నీట్గా రావు కొంచెం నీట్గా కనిపించాలంటే ఇలా సైడ్స్ మొత్తం నీట్గా కట్ చేసుకొని తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోండి పర్వాలేదు ఈ సైడ్స్ కూడా వేస్ట్ అవ్వు ఇవి కూడా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసేసుకోండి ఇలా నీట్గా సైడ్స్ అంతా కట్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన షేప్లో కట్ చేసుకోండి దీన్ని రెక్టాంగిల్ అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు స్క్వేర్ అయినా ట్రయాంగిల్ అయినా లేదంటే డైమండ్ షేప్ అయినా కట్ చేసుకోవచ్చు అన్నీ నీట్గా కట్ చేసుకున్న తర్వాత వీటిని ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోండి ఇదే విధంగా మిగతావి కూడా అన్ని ఇలా కట్ చేసుకొని ప్లేట్లో రెడీ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఇలా అన్ని కట్ చేసుకొని ప్లేట్లోకి తీసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రైకి సరిపడే ఆయిల్ పెట్టుకోవాలి ఆయిల్ వేడైన తర్వాత గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఆయిల్కి సరిపోయిన అన్ని వేసుకోండి మరీ ఎక్కువ వేయద్దు కొంచెం ఆయిల్కి పట్టిన అన్ని వేయండి వేసుకొని కొంచెం అటు ఇటు కలుపుకుంటూ గ్యాస్ని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇవి కొంచెం క్రిస్పీగా అయ్యేంత వరకు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇవి రంగు మారో బియ్య పిండితో చేసాం కాబట్టి అలాగే తెల్లగానే ఉంటాయి వేగడం ఆగిపోయింది కదా ఇలా ఆగిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి అలాగని ఎక్కువసేపు ఉంచినా సరే ఆయిల్ పట్టేస్తే అలాగని చెప్పి త్వరగా తీసేసినా సరే మెత్తగా ఉంటాయి సరిగ్గా వేగవు కరెక్ట్గా వేయించుకోవాలి ఎందుకంటే కలర్ చేంజ్ అవ్వదు కాబట్టి మనమే జాగ్రత్తగా చూసుకొని ఒక ప్లేట్లోకి తీసేసుకోవాలి వేగిన తర్వాత ఇదే విధంగా మిగతా చిప్స్ని కూడా వేయించుకోవాలి 
చేసుకున్నప్పుడు మందంగా చేసుకోవచ్చు చేసుకో అలా మందంగా చేసుకుంటే కనుక సరిగ్గా వేగము పచ్చిగా అంటే మెత్తగానే ఉంటాయి చిప్స్ రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు వేరే ఒక బౌల్లో వేసుకొని వేడిగా ఉన్నప్పుడే కొద్దిగా ఉప్పు కారం ఇలా పైన చల్లుకొని మొత్తం అంతా బాగా కలుపుకోవాలి ఒకవేళ ఇలా మీకు పైన వేసుకోవడం ఇష్టం లేకపోతే కనుక మనం వాటర్ ముందు మరిగించుకున్నాం కదా బియ్యం పిండి కోసం అప్పుడే దాంట్లో దీనికి తగ్గట్టు కారం కూడా వేసేసుకోండి అప్పుడు ఇలా సపరేట్గా వేయాల్సిన అవసరం ఉండదు చూసారు కదా బియ్యం పిండితో చేసిన చిప్స్ చాలా ఈజీగా రెడీ అయిపోయినాయి కదా ఇవి ఇలా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకుంటే కనుక చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయండి టేస్ట్ ఈ వీడియో చూసి తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఎలా వచ్చింది అనేది నా కామెంట్ చేయండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్